El pulmón negro y la gilicosis no son enfermedades nuevas en la industria minera. Estas aparecieron cuando el hombre extrajo el primer mineral de la tierra y aún siguen atacando a los mineros. La información que poseemos indica que a pesar de los esfuerzos de la EMSHA, de los mineros y de los operadores mineros, esas enfermedades aún no han sido erradicadas. Desafortunadamente, si no se cuenta con controles efectivos en las minas, los mineros que comienzan a trabajar en ellas aún pueden atrapar la silicosis y la neumoconiosis. A pesar de que los niveles de polvo hayan bajado y de que se hayan mejorado las condiciones de trabajo, aún hay muchas cosas por hacer. Este video es parte del programa de capacitación y educación de la EMSHA, el cual complementa nuestro programa de aplicación de la ley y nos ayuda al mismo tiempo a sensibilizar a los mineros para que actuemos conjuntamente y evitemos las enfermedades ocasionadas por el polvo. Al extraer carbón, minerales, arena de rocas, caliza y al cortar la roca, creamos el polvo que genera la enfermedad. Pero con el esfuerzo cotidiano de todos y cada uno de los que trabajamos en las minas, podremos conseguir que los mineros estén protegidos y que las enfermedades relacionadas con el polvo sean cosas del pasado. ¿Por qué llamamos al polvo el enemigo invisible? Porque a pesar de que no lo veamos, puede destruirnos. ¿A quién ataca el enemigo invisible? Además de atacar a los mineros como nosotros, ataca a nuestras familias y comunidades. Afecta tanto a la gente que trabaja fuera de las minas, como a los que trabajamos dentro de ellas. Cuando me baño, tengo que limpiarme las fosas nasales. Está en la nariz, en las orejas y en los ojos. Está ahí. No es necesario que estemos manipulando el carbón para saber que estamos expuestos al polvo. Siempre está presente. El polvo visible es una molestia y un peligro. Cuando se habla del polvo, el dicho que dice que lo que se ve es lo que se obtiene, no es válido. Con el polvo de sílice y el de carbón, el dicho que aplicaría sería, lo que no se ve es lo que nos afecta. El polvo invisible es peligroso ya que al respirarlo entra hasta el último rincón de los pulmones donde provoca una enfermedad. El polvo de este tamaño se llama respirable. Las partículas de polvo respirable son diminutas. Tienen menos de 10 micrones de diámetro. Para darse una idea, un cabello humano mide entre 40 y 50 micrones. Tanto el polvo visible como el invisible son producidos por muchas minas de carbón subterráneas y de superficie. En la minería subterránea, las fuentes de polvo más importantes son las colocadoras de pernos, los minadores continuos y los vehículos de enlace. Mientras que en el arranque por tajo largo, las fuentes más comunes de polvo visible e invisible son la rosadora, la excavadora continua y el panzer repartidor. En las minas de superficie hay diversas fuentes de polvo como por ejemplo la perforación y la voladura. La carga y el acarreo producen polvo debido al manejo de equipo pesado tales como cargadores, topadoras, dragalinas y camiones de transporte. El polvo en las galerías, en las pilas de almacenaje y en las operaciones de carga casi siempre representa un problema. ¿Algo de esto le parece familiar? En caso de que así lo sea, tal vez corra el riesgo de contraer una enfermedad provocada por el polvo. Pero ¿cómo estar seguro? Si trabaja en áreas con mucho polvo donde no hay medidas de control adecuadas o bien si trabaja sin ningún equipo de protección respiratoria adecuado, seguramente sí corre el riesgo de atrapar una enfermedad. Puesto que hemos hablado acerca de partículas respirables de polvo de carbón y de sílice, vale la pena que veamos cómo funciona nuestro aparato respiratorio para que entendamos qué es lo que pasa con esas partículas. Básicamente, el aparato respiratorio está compuesto por la nariz, la boca, los grandes conductos de aire como la tráquea y los bronquios. Estos tubos respiratorios siguen ramificándose en divisiones cada vez más pequeñas hasta llegar a algunas áreas donde se encuentran unos diminutos sacos de aire que reciben el nombre de alveolos. Esta es la unidad más pequeña del pulmón. Las paredes de los alveolos están formadas por una red de capilares y al final hay unos pequeñísimos balones, como estructuras. Cuando respiramos, las partículas más grandes se quedan en la nariz, en los conductos de aire superiores, en la tráquea y en el árbol bronquial. Estas grandes partículas, aunque irriten las vías respiratorias, casi siempre son eliminadas. 
Sin embargo, desafortunadamente hay otras partículas que debido a que solo miden entre 2 o 5 micrones, sí logran entrar al interior de los pequeños sacos de aire. Esas partículas normalmente son tragadas por macrófagos o fagocitos, cuya función es defender al cuerpo de infecciones, entre otras cosas. Pero si la carga es demasiado grande y la cantidad de polvo es mayor que la que los macrófagos pueden eliminar, entonces el polvo puede acumularse en ciertas áreas, como por ejemplo alrededor de los tubos respiratorios más pequeños. De esta forma se puede iniciar otro proceso, es decir, una acumulación de polvo que puede crear una pequeña masa sólida, o bien, destruir parte del tejido pulmonar circundante. Esos dos procesos pueden originar lo que se conoce como la neumoconiosis del trabajador o del minero del carbón. ¿Cómo se puede prevenir o reducir la exposición de los mineros al polvo respirable? Una de las medidas preventivas más importantes que se usa en la industria minera es el agua. Al impedir que se levante el polvo, este no se puede respirar. Cuando se colocan o retiran los escudos, se genera mucho polvo. También se produce polvo durante el proceso de la trituración de la piedra. Pero este polvo se logra controlar mediante el uso de agua y algunos agentes químicos. La ventilación es otra medida de control primaria. Todos sabemos la importancia que tiene mandar aire dentro de las minas, tanto para diluir los gases de la mina como para simplemente llevar aire fresco a los mineros. Los sistemas de ventilación en el frente también capturan polvo para alejarlo de los operadores. Los operadores de las minas pueden instalar cortinas para aumentar la velocidad del flujo de aire que recibe el operador y para evitar que el polvo regrese, o poner barreras pasivas sobre la nube de polvo a lo largo del tajo largo para separar el aire en dos ramales. Estos controles normalmente forman parte del plan de ventilación, el cual es concebido y aprobado para una mina y para una maquinaria específica. Estos planes incluyen requerimientos para factores tales como la cantidad y velocidad de la corriente de aire usada para ventilar la unidad minera mecanizada, el número, tipo y ubicación de los rociadores de agua, la presión y cantidad de agua suministrada por los rociadores y los accesorios adicionales tales como los colectores de polvo y los separadores. Para garantizar que se cumplan los requisitos del plan de ventilación, uno de los reglamentos de la EMSHA exige que se monitoreen las secciones durante cada jornada de trabajo. La persona calificada debe realizar un examen destinado a garantizar que se respeten los parámetros de control del polvo respirable del plan de ventilación de la mina. El examen comprende cosas tales como la cantidad y velocidad del aire, la presión del agua y los índices de flujo, las fugas en el sistema de abastecimiento de agua, la ventilación de las secciones y la colocación de dispositivos de control y cualquier medida de eliminación de polvo requerida por el plan de ventilación. Todos los mineros deben conocer el plan de ventilación. Este se coloca en el tablero de anuncios de su mina. Y cada año, durante el plan de perfeccionamiento anual, los mineros tienen que volver a estudiar el plan de ventilación de su mina. En ese plan se muestra la presión de agua que se requiere en cada minador, el número de rociadores para cada minador, el número de rociadores y la presión de agua para cada rozadora, el número de rociadores de agua de las trituradoras en los puntos de descarga, al igual que los sistemas de recolección de polvo que tenemos en los sedazos. De igual forma y para evitar que el polvo se levante, se pueden mojar los materiales mientras se cortan y se quitan. El agua se usa en los puntos de transferencia y trituración y se pueden añadir rociadores de agua para reducir el polvo en las áreas más alejadas del frente. En las operaciones por tajo largo, también se usan rozadoras o limpiadoras que dependen de la calidad del movimiento de aire de las rociadoras de agua para confinar las nubes de polvo y alejarlas del operador. Esos controles de ingeniería son los mejores métodos para impedir que el polvo se mezcle con el aire o para reducir la exposición al polvo. Otros controles podrían reducir los riesgos que corre el minero, como por ejemplo, el usar controles remotos o el colocar al operador lejos de la fuente generadora de polvo. Esto se usa normalmente en los sistemas de minería continua y de tajo largo. 
En las secciones de laboreo continuo y convencional se puede extraer el material por capas para no tocar ni el techo ni el suelo y así reducir la exposición potencial a la sílice. En las operaciones de superficie, instale equipos con cabinas cerradas o cuando compre nuevo equipo, asegúrese de que las cabinas estén bien selladas con presión positiva y de que tengan sistemas de filtración de alto rendimiento. Y por último, rocíe los caminos para que no se levante el polvo. Dado el hecho de que los mineros se exponen al polvo dentro de las minas, es necesario proteger las vías respiratorias. Los respiradores, a pesar de su efectividad, no son el mejor método para controlar la exposición al polvo respirable, puesto que no reducen los niveles de polvo en el área de trabajo. Si bien proveen una protección adicional, para que sean realmente efectivos, deben usarse adecuadamente. El reducir la exposición al polvo debe ser la principal prioridad en cualquier programa de prevención de neumoconiosis. El chequeo médico puede servir para la detección temprana de las enfermedades respiratorias. Un programa como este podría incluir información acerca del programa de detección de enfermedades, evaluación de pruebas de la función pulmonar y radiografías de tórax, pruebas de la función pulmonar cada año o cada tres años, radiografías de tórax cada tres a cinco años para los mineros más expuestos al polvo, cuestionarios sobre el historial médico y ocupacional y cuestionarios de síntomas respiratorios. Recuerde que si sigue exponiéndose continuamente al polvo respirable, en unos 30 años sus pulmones se parecerán a este. Asimismo, se debe notificar a los mineros que tengan problemas pulmonares o a quienes se les haya detectado la neumoconiosis mediante los rayos X que tienen derecho a ser transferidos a un área de la mina donde haya menos polvo sin reducción de su salario. Realmente, Creo que ha habido mejoras importantes en las minas de carbón subterráneas en lo que se refiere al control de polvo. También creo que no se ha llegado a la perfección porque todo se puede mejorar. Algunas de las operaciones de minería de superficie no han mejorado, ya que inicialmente los mineros de superficie no estaban incluidos en la ley. Pero al menos, ahora ya saben que en ciertos puestos de la minería de superficie también se puede contraer la silicosis fácilmente. De hecho, hace unas semanas, en el mismo día, vi a tres mineros de superficie. Uno tenía 40 años, otro 41, y el otro estaba por cumplir 20 años de trabajo. Los tres tenían neumoconiosis complicada tipo B, la cual es una de las peores neumoconiosis, puesto que la salud se deteriora rápidamente. Aún son jóvenes, pero sus expectativas de vida son muy cortas. Creo que mis colegas nunca imaginaron que iban a tener el pulmón negro. Y para ser franco, tampoco yo lo llegué a pensar. Si hubiera pensado en ello, hubiera sido más precavido. Tengo 35 años de edad, dos hijos pequeños, y ni siquiera me atrevo a decirles que ya no puedo trabajar. Esto es para ponerse a llorar. No sé ni cómo voy a mantener a mi familia, ni cómo haré para que coman. ¿Qué más podemos hacer? La EMSHA cuenta con un número telefónico gratuito para responder a toda pregunta sobre la precisión de la toma de muestras de polvo y la efectividad del programa de control de polvo en una mina específica. Si tiene dudas o inquietudes acerca de la exposición al polvo en su localidad, llame, escriba o envíe un fax para que inspeccionemos la eficacia y la calidad del programa de control de polvo de su mina y comprobemos que los niveles de polvo sean lo suficientemente bajos para así protegerlo a usted y a sus compañeros. Black lung and silicosis have been diseases of the mining industry since minerals were first removed from the earth centuries ago. 
they are still diseases that exist among miners today. The information we have indicates that these diseases have not been eradicated despite the efforts of MSHA, miners, and mine operators. Unfortunately, new miners can go into a mine today and suffer the consequences of silicosis and pneumoconiosis if effective controls are not in place. While dust levels have come down and working conditions have improved, all of us involved in mining still have work to do. This film is part of MSHA's education and training program, which complements our enforcement program. It will help us make certain that everyone knows the problem exists so that we can act together to prevent dust diseases from occurring. As we mine coal, minerals, sandstone, limestone, and cut through rock, we create the dust that creates the disease. Only our daily efforts at each and every section and at each and every mine will ensure that miners are protected and that dust disease is no longer a miner's legacy. Why do we call dust the invisible enemy? Much of it you can't see, but it can harm you. Who's affected by the invisible enemy? Not just miners like you and me, but our families and communities as well. It, it affects people on the outside of the mine as our well families. as the people on the inside of the mine. When you shower and, and it's in your nostrils, it's in your nose, it's in your ears, it's in your eyes, it's there. It don't ha we don't have to be on coal run to think, well, there's dust. It's there all the time. This visible dust is a nuisance and a hazard. But when it comes to dust, the saying, what you see is what you get, doesn't apply. With coal mine and silica dust, what you don't see is what really gets to you. Invisible dust is dangerous because you can breathe it deep into your lungs where it causes disease. Dust of this size is called respirable. The respirable dust particles are tiny, less than 10 microns in diameter. Compare that to a human hair, which is 40 to 50 microns in diameter. Both visible and invisible dust is produced by many operations in underground and surface coal mining. In underground mining, some important sources of dust are roof bolting, continuous miner, and shuttle cars. In long wall mining, the shearer, plow, and stage loader are the most common sources of visible and invisible dust. Surface mines have a variety of dust sources, including drilling and blasting. Loading and hauling produce dust from the operation of heavy equipment such as loaders, dozers, drag lines, and haul trucks. Dust on roadways and around stockpiles and loading operations is also often a problem. Does any of this look familiar to you? If it does, you may be at risk of contracting a dust-related disease. But how do you know if you really are at risk? If you work in dusty areas, you're at risk if the areas don't have adequate dust control measures, or if you work without adequate respiratory protection. We've talked about respirable particles of coal dust and silica. How do they do their dirty work? It might be helpful first to look at how our breathing or respiratory system works. Basically, the respiratory system uh, consists of nose, mouth, uh, major airways like the trachea and the large breathing tubes, the bronchi. Those breathing tubes continue to branch into smaller and smaller divisions. And then you get into some areas where there begin to be uh, small air sacs. They're very tiny, called alveoli, that is uh, the smallest unit in the uh, lung. And gradually, it, it turns out that the end, almost everything is these small uh, balloon-like uh, structures. A lot of the large particles will stop at your nose and in the upper airways and along the, the tracheal and bronchial tree. And, and most of those, while they may irritate the, the structures, they are, they are removed. But when you get into very tiny particles, like two to five microns, very small, 
those particles are sufficiently small that they can actually enter into the uh, small air sacs. Those particles are then usually engulfed by macrophages or phagocytic cells that are there to defend against infection and various other things. But if the load becomes too excessive and there's more dust than those macrophages can, they can clear, then that dust can be deposited in, in lo local areas, uh, frequently around the smallest breathing tube, and uh, then they can set up a process that can uh, lead to the accumulation of dust, which can either be a, like a solid little mass or which can end up uh, kind of destroying some of the surrounding uh, lung tissue. And this, those two processes can lead to what's called co-worker's pneumoconiosis. How can miners' exposures to respirable dust be prevented or reduced? One of the major preventive measures we use in the mining industry is water, so the dust never gets into the air. This means it can't be breathed in. We get a lot of dust off our shield when you pull up. Yeah. We still get some dust off of the stage holder and crusher a little bit every now and then, but that's kept down real good by water and uh, the chemical agents. Ventilation is another primary control measure. We all know the importance of bringing air into underground situations to dilute mine gases and to simply provide enough fresh air for breathing. Ventilation systems at the face also capture dust and move it away from the operator. Mine operators can install curtains to increase forward air velocity over the operator and prevent dust boil back or put passive barriers over the dust cloud at the long wall face, which separates the air into two separate splits. These controls are often specified as part of the ventilation plan, which is designed and approved for a specific mine and piece of equipment. These plans include requirements for things such as the quantity and velocity of the air current used to ventilate a mechanized mining unit, the number, type and location of water sprays, the pressure and quantity of water delivered by the sprays, and additional devices such as dust collectors and scrubbers. To help ensure that the ventilation plan requirements are being followed, MSHA has a regulation requiring on-shift examinations of sections. The qualified person must specifically conduct an exam to ensure compliance with the respirable dust control parameters of the mine ventilation plan. The exam looks at things such as air quantities and velocities, water pressures and flow rates, leaks in the water delivery system, section ventilation, and control device placement, and any other dust suppression measures required by the ventilation plan. Each miner is trained on the ventilation plan, which is posted on the bulletin board at our mine. Each year during the annual refresher training, each miner is, the re ventilation plan is reviewed with that miner or all the miners at our mine. And in that plan, it shows the water pressures that's required on each miner, the number of sprays on each miner, the number of sprays and water pressure on the shear, the number of water sprays at our crushers, at our dumping points, and also the dust collection system that we have on our bolters. We also can wet materials as they are cut and removed to keep dust from getting into the air. Water is used at crushers and transfer points, and we can add water sprays to reduce major dust sources in outby areas. In long wall operations, you'll see a shearer clearer that relies on the air moving qualities of normal water sprays to confine the dust cloud and move it away from the operator. These engineering controls are important ways to keep dust from getting into the air or at least reduce dust exposures. Other controls might isolate the miner from the hazard. For example, use remote controls and locate the operator upwind of the dust source. This is commonly used in continuous and long wall mining systems. On conventional and continuous mining sections, you can mine in seam so that top and bottom are not taken, 
thus reducing potential silica exposure. In surface operations, install enclosed equipment cabs, or when buying new equipment, ensure that cabs are well sealed with positive pressure and have high efficiency filtration systems. Finally, we water haul roads to keep dust down. Miners face exposure to dust in the mine environment that may require the use of respiratory protection. Respirators are the least preferred method of controlling exposures to respirable dust because they do nothing to lower the levels of the dust in the workplace air. While they may provide added protection, respirators must be worn properly to be effective. Reducing exposures is the priority of any pneumoconiosis prevention program. But medical screening can be used for early detection of respiratory disease. Such a program could include information for minors on the screening program, pre-placement lung function tests and chest x-rays, lung function tests every one to three years after starting work in a mine, chest x-rays every three to five years after starting work in a mine for exposed minors, medical and work history questionnaires, and a respiratory symptom questionnaire. Remember that with continued exposure to respirable dust, after 30 years, your lungs may look like this. Minors with impaired lung function or x-ray evidence of pneumoconiosis who work underground or in surface areas of underground mines must be told of their rights to transfer to a less dusty area of the mine with no loss of pay. I firmly believe that there has been significant improvement in, in underground coal mines in terms of dust uh, control. I do not believe it's perfect and I do not believe it's been good enough. Some of the surface mining operations have not improved because initially the surface mining people weren't even included in the act. But now they know that, uh, that in certain uh, occupations in surface mining, there is a, a very high risk of silicosis. In fact, uh, a, a few uh, weeks ago, on one day, I saw two men, 140, 141, with uh, uh, fewer than 20 years of surface mine uh, drillers who had uh, category B complicated pneumoconiosis, which was, was almost as bad as you can get, and who did have significant impairment. They were young men. They, they will not survive many years. The guys just, I don't know if they thought about black lung. I never did, to be quite honest with you. I never thought about it. If I had, if I might have been more cautious. At 35 years of age with two small children and, and telling someone that you can't work anymore, I mean, th that's quite a blow. And you're wondering, how am I going to support my family? How are we going to eat? What else can we do? Amateur provides a hotline number that anyone can call with questions about the accuracy of dust sampling or the effectiveness of the dust control program in a specific mine. If you have concerns about exposures at your location, call, write, or fax us, and we will make an inspection to ensure that a high quality and effective dust control program is in place and that dust levels are low enough to protect you and your fellow miners.